¿Se, la, ¿se ve la presentación ahí? Sí. Ahí no. Sí, profe. Sí, ¿no? Porque me dijeron que no. A ver. Sé quién me dijo que no. A mí, profe, no me figura todavía. Me figura como que está... O sea, que está en la carpeta. A ver. Déjame. Sí, a mí igual. Uh -huh. Bueno. ¿Ahí? Ahí sí. Ahora sí. Bien. Bien. Bueno, así que vamos a empezar. Voy a ver si tengo que ver a alguien más. A ver, chat participantes. Admitir. Ahí está. Bien. Bueno. Bien. Bueno. Lo que vamos a ver hoy es hemograma e índices matemáticos. Es el estudio de la sangre. ¿sí? Nosotros para poder investigar hay un análisis que hace, se hace de sangre entera directamente para ver los elementos formes de la sangre que están suspendidos en una sangre anticoagulada. Nos da muchísima información sobre todo para lo que son directamente enfermedades hemáticas, ¿sí? también para lo que es la inflamación la, con la parte de glóbulos blancos la parte de la coagulación, lo que son las plaquetas, pero esto, sobre todo, lo que nos vamos a centrar hoy es en la serie roja, ¿sí? Ustedes vieron que hay varias series en la sangre, tenemos la serie blanca, que son los leucocitos, con su, toda su progenia y su hematopoyesis, la serie roja, que es la de los glóbulos rojos, que es lo que vamos a ver hoy, relacionado con transporte de gases, porque eso es lo importante, Hoy lo vamos a ver relacionado con el transporte de gases porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre y tenemos que ver de qué manera lo hace y cuál es la fisiología eritrocitaria. Bien, entonces el hemograma incluye, esto que están acá, ustedes verán, es eh, eh, sacado de una página que se llama Infobioquímica, que se las recomiendo, y por ejemplo vamos a hacer el hipervínculo en este momento para ver y fíjense cómo en esta página que se llama infobioquímica.com, ahí pueden encontrar eh, muchas de las pruebas de laboratorio y le va a servir eh, de acá en adelante en casi toda la cursada. Entonces, cuando tengan una duda de una prueba de laboratorio, pueden ir ahí. Y habla, por ejemplo, de la hemoglobina. Acá dice cómo se determina, eh, cuáles son los valores de referencia, y digamos... Eh, Pero, ¿sí? Y, sí. No se ve la página, está el PowerPoint. Ah, está, está el PowerPoint, bien. Eh, yo ahora no lo, no lo van a poder ver porque eh, vieron que el... Eh, ¿Cómo se llama? A ver, vamos a dejar, voy a dejar de compartir. Y directamente voy a compartir pantalla, me voy acá. Yo porque tengo el hipervínculo, ahí seguro lo ven, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, sí profe. Claro, es la página de Infobioquímica. Eh, está eh, piola porque ustedes acá pueden venir, y acá lo que estamos viendo es hemoglobina, por ejemplo, y tienen todos los parámetros de hemograma determinados para que ustedes lo puedan ver. Entonces pueden ir a la página de infobioquímica.com para este y para otros parámetros, ¿sí? Y entonces vienen a conocimiento, interpretación de la información bioquímica, acá seleccionan bioquímica clínica, en este caso, por ejemplo, hemograma, y tienen todos los parámetros como recién, y acá, por ejemplo, vamos a ver hematocrito o hemoglobina, que era lo que les estaba mostrando en este momento. ¿Se vio? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, esa es una herramienta que les regalo para que ustedes puedan ver parámetros bioquímicos, ¿sí? Ahora volvemos a la presentación. Espérenme un cachito, porque tengo que, en, en Zoom, hay que compartir cada vez que uno cambia de pantalla. Bien, ahí ven de vuelta la pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve profundo. Bien, entonces, 
El hemograma incluye recuentos de las células formes, ¿sí? recuentos de leucocitos, hematocrito, que es una medida, ahora vamos a verlo bien, concentración de hemoglobina, fórmula leucocitaria, recuento de hematíes o glóbulos rojos, recuento de plaquetas, morfología celular, índices hematimétricos, RDW, histogramas reticulocitos, índices reticulocitarios e índices plaquetarios. En eso, eso podemos encontrar en un hemograma completo, más ahora que lo tenemos con equipos automatizados. ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace un hemograma? Se hace una punción venosa o arterial con sangre anticoagulada de donde se hace un recuento celular que puede ser automatizado por un contador hematológico o como cuando yo empecé la universidad hace muchos, muchos años, cuenta la leyenda que era manual y se hacía haciendo unos recuentos en una cámara de Neuwauer que se llama y nosotros hacíamos recuentos realmente de las células formes, hacíamos una dilución y contábamos. Ahora se hace por contadores hematológicos, pero dependiendo del lugar a donde ustedes vayan a hacer sus rotaciones, tendrán acceso a, directamente a esta altura a reportes de equipos automatizados. Luego se hace una observación en frotis, siempre es importante la observación en frotis porque complementa absolutamente la información, por más que sea de cuarta generación, complementa y nosotros podemos darle mucha información al médico de qué es lo que está sucediendo. A veces no solamente de parámetros de glóbulos rojos y glóbulos blancos, hasta parasitosis, por ejemplo, cuando hay eh, paludismo, cuando hay eh, otro tipo de cosas como, por ejemplo, anemias eh, hemolíticas, pero también cuando hay, por ejemplo, síndrome urémico hemolítico, podemos ver eh, eh, algunas observaciones que nos hacen sospechar estas cosas. Así que la observación microscópica no se reemplaza. Esto es la pantalla de un contador hematológico, ¿sí? Se pasa la sangre por un tubito, es como un electrodo, un tubito muy finito, ¿sí? Y el contador es un láser, ¿sí? Que cuenta las células una a una y tiene una parte que es láser o puede impedancia y otra que es por citometría de flujo. Entonces, por ejemplo, acá se lee que tiene 6.840.000 blancos, porque fíjense que es por 10 a la 9 por litro, este lo expresa así, ¿Sí? Esa es la cantidad de, do, de, de blancos. Quiero ver la cantidad de rojos, es 5.380.000, fíjense que es por 10 a la 12, ¿lo ven? Y la hemoglobina, 15,3 gramos por decilitro. Hematocrito, 47,7. Ahora vamos a ver qué significan todas estas palabrotas que tenemos acá. ¿sí? Y también nos da una idea, que estos son gráficos muy lindos, pero si lo podemos ver, esto es un citómetro, tiene una parte de función de citómetro de flujo, donde diferencia, estos son diferentes poblaciones celulares, ¿sí? que se van, son diferenciales, y por ejemplo acá tiene el recuento de los glóbulos blancos, con sus formas y su tamaño, y fíjense acá que están los glóbulos rojos, que van de unos 70 fentolitros a ciento y algo, y las plaquetas, con su diferencial. Entonces puedo ver en unos gráficos, los recuentos que hacen y les puedo asegurar que nos da muchísima información para la resolución. Bien, ¿alguna pregunta? Avancemos. ¿Profe? Ah, sí, sí, sí. Perdón. Eso que mencionó que, eh, ay, bueno, no, no me acuerdo cómo lo mencionó bien, bien, eh, pero aquí sí. la parte de microscopía era sí. bastante importante. ¿Se refiere, el, usted se refirió en cuanto a la morfología en sí de las células? ¿O en cuanto sí. o para corroborar el conteo? Este. No, no, el conteo no, porque nosotros no, no, no lo vemos cuantitativamente, pero sí podemos ver otras cosas si complementamos. El indica A veces los, los nuevos contadores que son de cinco diferenciales nos dicen, por ejemplo, que pueden haber blastos, pero nosotros diferenciamos de qué serie son, si son blastos, por ejemplo, de leucemias eh, linfoides o mieloides, si realmente... Eh, eh, hay, eh, te dice que puede haber un RDW alto, miren las cosas que le estoy diciendo, yo les aseguro que cuando terminemos la clase vamos a saber qué es un RDW alto, es decir, que hay una población de mucha gente diferente, sí, y que mucha gente diferente, si los eritrocitos fueran personas, y eso no es muy bueno porque la médula ósea es una máquina de fabricar glóbulos rojos. ¿Sí? Todos estamos de acuerdo que los glóbulos rojos se producen en la médula. ¿Dónde está la médula? Ósea. En la epífisis de los huesos. 
bien, no me mataron de un ataque cardíaco al corazón, muy bien. Eh, eh, bien, en la epífisis, ¿y en qué otro lado está? En el esternón, ¿sí? Hay en las, en las crestas ilíacas, ¿sí? Bien, es una fábrica de eritrocitos. Si la fábrica anda bien, los eritrocitos tienen que salir todos más o menos del mismo tamaño y con la misma cantidad de hemoglobina. Hace control de calidad la médula ósea y si funciona bien la fábrica, tienen que ser parejitos. ¿Por qué? Porque la función de esos glóbulos rojos es transportar el oxígeno. Entonces los tiene que producir bien. Cuando hay defectos tenemos problemas. Cuando la fábrica esa no produce bien o los que se producen se rompen. Y ya vamos a ver, a ver cómo miramos que la fábrica esté produciendo bien. Bien, estos son los valores de referencia, ¿sí? De, vamos a ver, hemoglobina, hematoclito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y reticulocitos. Pero para empezar, después vamos a profundizar, fíjense qué notan acá, ¿no? Que hay una diferencia, ¿sí? Respecto a la edad, y respecto al género, ¿sí? Hombre, mujer, adulto, hombre o mujer, ¿sí? Esto se debe a que hay, la fábrica produce diferente si estamos en la gestación. ¿Y qué diferencia hay ustedes que vieron eh, bio, bioquímica en la gestación con la cuando está a término el recién nacido y en el adulto? ¿Qué es lo que vieron con respecto a la hemoglobina? La presencia de hemoglobina fetal. Claro, que las cadenas son diferentes, va madurando también. Entonces, la capacidad de transporte es diferente, porque no es lo mismo captar oxígeno cuando estamos en, en, adentro del, del seno materno, que tiene que pelear por el oxígeno de la madre, entonces tiene que tener una hemoglobina que sea más eh, afín al, al oxígeno que la materna para poder chuparle el oxígeno. ¿Me explico? Pero luego, cuando nace, ya no es necesario, entonces cambia ¿sí? las, las cadenas de hemoglobina. ¿Sí? y ya cambia la hemoglobina fetal por otra hemoglobina. ¿sí? Entonces, es importante el contenido de la hemoglobina también. También cuando van eh, creciendo, por ejemplo, fíjense, un bebé de, un tre de tres meses, fíjense cómo aún nace con 15 de hemoglobina gramos por litro. Sin embargo, cuando un, bebé, cuando un chico tiene de 6 a 12 años, tiene 11,5 y 13,5. El hombre de hemoglobina tiene de 13 a 14,5 gramos por decilitro y la mujer de 12 a 14, es decir, de 12 a 18 años. Y hay un poco de cambio con respecto al hombre y la mujer adulta, ¿sí? Pero hay diferencias. ¿Y por qué se les ocurre que puede haber diferencias en el hombre y en la mujer? Sin miedo, hay 74 personas que pueden... Por el ¿Por tamaño qué? de los huesos, no me pegué. La profe. pregunta, profe, perdón. No la pregunta es, ¿por qué los hombres tienen un poco más de hemoglobina? Fíjense que el valor de referencia del hombre es de 13,5 a 15,5 y en la mujer es de 12 a 14. Una compañera ¿Con la dijo... cantidad de sangre? Pero ¿Con esto la masa es corporal, profe? Por de gramos por decilitro, fíjense que es una concentración, no importa la cantidad, porque es una concentración. ¿Puede ser porque el hombre produce más eritropoyetina? ¿Qué pasa en la mujer que en el hombre no pasa? ¿La menstruación? Claro, ¿La hay, pérdidas, hay pérdidas ¿sí? de sangre mensuales y eso hace que la mujer en general y todos los otros factores hormonales también son verdaderos, pero sobre todo la mujer tiene pérdidas de sangre, ¿sí? lo que hace que en edad fértil tenga un hematocrito, un, un, si hematocrito y hemoglobina, sobre todo un poquito inferior, ¿sí? y también por todos los factores hormonales que un poco mencionaron, ¿sí? de alguna manera lo mencionaron, no directamente. Y tenemos también el hematocrito, volumen corpuscular medio, y ahora vamos a ir, yo les voy a ir describiendo qué es cada una de estas cosas. Antes de la descripción les voy a contar, esta es una receta que es un flujo de interpretación del hemograma, que creo, me pareció linda dárselas, porque me parece que cuando ustedes tengan un hemograma para interpretar, está bueno que puedan tener, un, digamos, ¿qué miran primero? Bueno, esta sugerencia de la bibliografía sugiere mirar primero el hemag en la hemoglobina y el hematocrito. ¿Y por qué es esto? ¿Cuál es la definición de anemia, chicos? Sí, la tienen en el hemograma. La baja concentración de hemoglobina en sangre. Claro, 
Claro, porque eh, dice también del recuento de glóbulos rojos, pero sobre todo para estos parámetros y sobre todo si estoy buscando transporte de oxígeno, lo primero que me tengo que fijar es en la hemoglobina y en la relación con el hematocrito, pero lo primero es la hemoglobina. Entonces, cuando yo voy a mirar un hemograma, lo que primero tendría que centrarme es ver cuánta hemoglobina tiene esta persona, qué hematocrito tiene, ¿sí?, este es un flujo de interpretación de hemograma, no es algo que se tienen que aprender de memoria, es una sugerencia que yo les hago desde la bibliografía, pero me pareció muy correcto cómo interpretarlo, y ya les voy a explicar por qué. Luego el volumen corpuscular medio, es decir, qué volumen, son grandes, son chiquitos, después qué cantidad de hemoglobina tienen, están bien, digamos, están gorditos, bien cargaditos de hemoglobina, están medios así paliduchos los glóbulos rojos, Luego los reticulocitos, ¿qué son los reticulocitos? Con lo que ustedes saben, cuéntenme. ¿No son los glóbulos rojos inmaduros cuando todavía tienen el núcleo? El núcleo no, pero le pegaste bastante cerca. Todavía Bien. tienen mitocondrias los, los reticulocitos. Sí, después también tienen mitocondrias, pero tienen algo más. Retículo. Sí, tienen depósitos de ARN. ¿Sí? Entonces se ve así cuando le hacemos una tensión supravital, se llama. Pero está bueno, son hematíes inmaduros. Entonces, me fijo primero la cantidad de hemoglobina y el hematocrito, la relación. Si son grandes, chiquitos, ¿cómo están de cantidad de hemoglobina? Si vienen pipones o vienen medios paliduchos. Si hay nueva producción de hematíes, porque si hay reticulocitos quiere decir que esa médula está produciendo en este momento, ¿sí? que están dando la máquina. El RDW tiene que ver con el control de calidad que yo les decía de los glóbulos rojos, si vienen todos del mismo tamaño o viene uno de cada pueblo. Después, el número de glóbulos rojos. Fíjense cómo el recuento de glóbulos rojos casi lo mira al final. No es que no es importante, pero cuando uno habla de anemia, lo primero que tiene que marcar que lo más importante es la concentración de hemoglobina, ¿sí?, el recuento de glóbulos rojos tiene su importancia, pero no es lo más importante. ¿Está entendido el concepto y por qué? Sí, profe. Bien. Luego las plaquetas, los glóbulos blancos y finalmente el frotis. ¿sí? El frotis que es lo que miramos, yo les decía, al microscopio. Bien. Hemoglobina. Representa la cantidad de hemoglobina por unidad de volumen, que era una concentración, como les dije recién. Las cifras varían de acuerdo a la edad, género, altura del sitio de residencia. Ajá, altura del sitio de residencia, ¿qué quiere decir? ¿Avenida Leno el 300 o qué quiere decir? ¿Cómo se encuentra en referencia a nivel del mar la persona? Perfecto, ¿por qué? No sé tú, ¿cómo te llamas? ¿No? Eh, no. Porque en teoría a mayor altura va a haber menos disposición de oxígeno. ¿Y entonces? Eh, y van a haber cambios. En, tanto metabólicos en los eritrocitos, eh, que van a llevar a que sea más afín al oxígeno. ¿Y, y van a tener dar... más o menos, por ejemplo, los sherpas? Tienen menos disposición de oxígeno, pero son mucho más afines. Eh, al mismo. ¿No tienen, o sea, más, ¿Tienen más hematocrito o menos en los sherpas, los bolivianos? Menos. Más. Tienen ah. más glóbulos rojos, tienen un hematocrito más alto y tienen más capacidad de transportar oxígeno porque la saturación a mayor altura es menor del oxígeno, pero estás muy orientado, ¿sí? Muy bien, ¿por qué? Porque entonces hay una diferencia, Esa, digamos, normalmente la gente que vive en la altura, la saturación del oxígeno del aire es menor, entonces necesitan tener más glóbulos rojos para transportar oxígeno, ¿se entiende? Porque tienen que llevar oxígeno, entonces por la eritropoyetina se ve estimulada, ¿qué es la eritropoyetina? Es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Perfecto, de, estimulada por la hipoxia, que la genera el riñón, y que hace que se generen más glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, y eso está estimulado, por ejemplo, en la altura. Y es fisiológico, no es patológico, ¿sí? Así que tenemos que aprenderlo, muy bien. Se mide en gramos por decilitro, ¿sí? Entonces, en el vaso sanguíneo hay glóbulos rojos, y los glóbulos rojos tienen moléculas de hemoglobina, ¿sí? Que transportan las, eh, digamos, los eh, átomos de oxígeno, ¿está? De oxígeno 2. Bien, ahora vamos, vamos otra vez para atrás, hemoglobina, hematocrito, vamos a ver lo primero que vamos a ver. 
Entonces ahora ya sabemos la hemoglobina, vemos la hemoglobina de la persona, dijimos que si es mujer tiene que tener 12, 12 a 14 para que esté bien en valores de referencia y si es hombre de 13,5 a 15,5. Los niños un poquito menos, pero cuando nacen tienen un poco más de hemoglobina porque se nace con un hematocrito o con una cantidad de sangre un poco mayor porque luego va a decaer hasta que se haga el cambio de las cadenas de hemoglobina hasta que luego retoman, ¿sí? Retoman y la producción y la función eritrocitaria pero se nace con un nivel más alto de hematocrito y de hemoglobina. Bien, entonces, vamos a hematocrito. Representa la proporción de eritrocitos en el total de la sangre. Es un porcentaje, ustedes tuvieron un trabajo práctico. Entonces, al centrifugar la sangre, los glóbulos rojos van hacia abajo, digamos, en la centrífuga, y queda el plasma en la parte superior. Y acá hay una capa, fina capa de blancos. Se mide en porcentaje. Esta variable no debe usarse como criterio para establecer el diagnóstico de anemia. Ahora vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se dieron cuenta por qué o todavía no? ¿Por el tamaño variable de los eritrocitos? Por un lado... Porque también puede estar alterado por cosas que no sean anemia, como deshidratación, por ejemplo. Y vamos no, bien, no por, ahí, por ahí sí, sí, porque por ahí puede ser que tenga... El, el plasma disminuido por una deshidratación o que esté muy expandido porque le puse un suero y esa persona, la relación del plasma es mayor, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado de tomar el, el, el hematocrito como un predictor de anemia solo, siempre la hemoglobina, insisto. El cálculo manual es más exacto que el del citómetro, esto es por lo que dijo la compañera, porque el citómetro lo calcula respecto del... Eh, del volumen que, cal, que, que mide, ahora los nuevos citómetros son más exactos todavía, pero bueno, el cálculo manual, si está bien medido, es, es, es muy exacto. No debe calcularse con base en la hemoglobina y viceversa, ni viceversa, ¿sí? No es que yo saco el hematocrito, porque antes se estilaba que se hacía un cálculo, eh, de se medía el hematocrito y se calculaba la hemoglobina y se calculaba el recuento, pero eso está mal. Ahora ya sabemos que no conviene hacer por cálculo. Bien, entonces el hematocrito se toma un poco de sangre, se puede hacer en la microcentrífuga y si no la da el contador hematológico. ¿Volumen? Con, eh, ¿Algún detalle con respecto al hematocrito? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Volumen corpuscular medio. Esto es para ver si el glóbulo rojo es normal, es chiquito o es más grande de la media. El normocito está entre 80 y 100 fentolitros. Hay una medida de un glóbulo rojo normal. Y cuando es más chico que eso, se llama microcito y macrocito, si es más grande. Es un índice matimétrico. ¿Vieron que, el, que se llaman índices hematimétricos? Son relaciones que se sacan cálculos porque nos dan una idea del volumen que tiene cada eritrocito promedio, ¿sí? Entonces, es... Si lo tengo que calcular y me dan el hematocrito, me dan el hematocrito por Dios, que he dividido la cantidad de núcleos de glóbulos rojos, puedo sacar la estimación del volumen corpuscular medio. ¿sí? Me da un número que me tiene que dar de 80 a 100 en valor de referencia. Si me da menos de eso, quiere decir que tengo glóbulos rojos chiquititos y si me da más de eso, tengo glóbulos rojos grandes. ¿sí? Entonces, el volumen corpuscular medio me da... Una idea del tamaño promedio del glóbulo rojo. ¿Estamos bien? Sí, pero sí, profe. Bien. Profe. Bueno, después viene otro parámetro. Fíjense, vuelvo a la, a la flecha. Hemoglobina, volumen corticular medio. Ahora vamos a ver qué tanto de hemoglobina traía ese glóbulo rojo. ¿Se acuerdan que el, el glóbulo rojo traía moléculas de hemoglobina? Bueno, vamos a ver qué tanto trae. De, de hemoglobina ese glóbulo rojo ¿qué tan cargada viene? entonces hemoglobina corpuscular media cantidad de hemoglobina promedio por glóbulo rojo valor de referencia de 26 a 32 picogramos se mide en picogramos como un peso como una cantidad por glóbulo rojo el índice matimétrico se calcula de esta forma por eso se llama índice matimétrico porque me da una idea de cuánta hemoglobina carga cada glóbulo rojo hemoglobina por 10 dividido número de glóbulos rojos y me da un promedio. Entonces, si es normocrómico, ¿por qué se ve así? ¿Por qué se, no, esto es un dibujo, pero ¿por qué se representa así? 
¿Por qué? Por la atención de la hemoglobina. Claro, porque como el glóbulo rojo es bicóncavo, no es redondo, sino que es bicóncavo, cuando yo lo, ti cuando lo tiño con el magrumbo se ve de esta manera, cuando es normal, ¿sí? Ahora, cuando es hipocrómico se ve como más vacío, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Esto es hipocromía, es decir, glóbulos rojos más bien paliduchos y vacíos, ¿vieron que yo le decía paliducho? Paliducho quiere decir vacío, que carga menos de lo que debería, hipercrómico es esto, es decir que lo veo casi, esto si yo lo veo así casi que lo veo un esferocito, porque cuando lo tiño no lo veo así con el agujerito en el centro del bicóncavo, lo veo lleno, ¿sí? lleno de hemoglobina, como si fuera una esfera cargada de hemoglobina. ¿sí? Eso lo puedo, esta es la relación de cómo nosotros lo vemos al microscopio. Si alguien tiene alguna duda les pido que me, que me lo digan. Profe, yo tengo una duda. Bien. O sea, el normocrómico sería como el normal, digamos, ¿no? Perfecto, sí, ah, sí, bien. azul. Sí, sí, azul. Tienen que ser así. Si son así o así, no está bueno. Tienen que ser así. Bien, y acá viene concentración de hemoglobina corpuscular media. Tiene que ver esto, yo en otros momentos, cuando estábamos en clase, lo que hacía era buscar el chico más alto de la clase y lo ponía al lado mío, que les cuento, no soy tan alta. Bueno, entonces yo le decía, tiene que ver la concentración de hemoglobina corpuscular media con el tamaño del glóbulo rojo. Tiene, es una relación porcentual. Entonces, si es un glóbulo rojo más grande, debería cargar más hemoglobina. Si es un glóbulo rojo más chiquito, podemos cargar, si yo fuera glóbulo rojo, no puedo cargar una hemoglobina tan grande, ¿sí? Pero puedo estar paliducha o puedo estar bien. Entonces es esa relación, para mi tamaño tengo que estar bien coloreada, digamos, versus esta persona más grandota, que para su tamaño estar bien cargado de hemoglobina, aportar la suficiente cantidad de hemoglobina, pero digamos con un color normocrómico, ¿sí? Pero si lo mido, tiene más porque es más grandote. ¿Me entienden la analogía? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bien, entonces, fíjense, esto se saca, el índice matimétrico se saca la hemoglobina por 100, no por 10, dividido el hematocrito. Fíjense este gráfico que está bastante piola, que encontré hoy cómo aumenta volumen hacia arriba y hacia la derecha aumenta la concentración de hemoglobina. En el campo 4 obtengo un glóbulo rojo bastante grandote con mucha concentración de hemoglobina, pareciera un esferocito. Acá tengo macrocitos, porque tienen macrocitos se llama cuando están grandes, pero no están tan teñidos de hemoglobina, fíjense que están medios vacíos, ¿sí? tienen algunas sombritas acá. Acá tengo algo que tiene un tamaño normal, pero digamos la concentración no me gusta tampoco la forma, porque la forma es otra cosa más que el tamaño, y están medios vacíos de hemoglobina. Acá hay un crenado que tiene un volumen bastante normal, pero la concentración de hemoglobina también es bastante en el medio, ¿sí? Y tengo un glóbulo rojo. Yo diría que este 7 es bastante normal, pero también pueden haber eliptocitos, que son estos, y estos que se llaman crenados. Con concentración, digamos, como un volumen también medio, pero con una concentración alta de hemoglobina muy alta por eritrocito, tengo acá lo que es falciforme y un montón de monstruos, de eritrocitos que están dando vueltas acá, que para el tamaño chiquitito tienen una concentración bastante alta, ¿se, ¿se dan cuenta de eso? Están bastante color, coloreaditos, no están tan pálidos como estos, ¿sí? Pero, digamos, tampoco me gusta mucho la forma. Acá por debajo hay de muy pequeño volumen, estos que están acá son pequeños e hipocrómicos, muy característicos de la anemia ferropénica. Pequeños microcitos e hipocrómicos, bajo volumen, baja concentración de hemoglobina. Tengo también las células diana. ¿Saben, ¿Alguien sabe dónde son características las células diana? De una anemia que tiene que ver con las cadenas beta, a veces las cadenas alfa son incompatibles con la vida casi, pero de la beta talasemia, por ejemplo, ¿sí? Y acá tenemos otras cuestiones más chiquito que un drepanocito, ya casi que me estoy hablando de eh, un síndrome urémico hemolítico, esto, una cáscara de huevo se llama, ¿sí? O algo muy muy chiquitito, eferocito. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O lo explico de nuevo? Sí, 
Sí, sí, lo podría explicar de nuevo, profe, por favor. Sí. Este gráfico, para que ustedes después lo vamos a colgar a, esta, a este PowerPoint, para que ustedes vean cómo la relación entre el volumen que va creciendo y la concentración de hemoglobina. ¿Por qué es importante esto cuando uno estudia en la sangre? Porque lo que nosotros necesitamos saber es si está transportando bien el oxígeno. Y estas diferencias, excepto estos que estamos hablando más de la normalidad, sobre todo el 7, el número 7, es el normal, ¿sí? El 7 yo podría calificarlo como un eritrocito de control de calidad perfecto normal, ¿sí? El resto son todos monstruos, no me gustaría encontrarlos en una sangre. Está, si encuentro el número 21 en un niño que tiene fiebre y diarrea y me, me es sugestivo de un síndrome urémico hemolítico y no me gusta para nada. Si me estoy encontrando de estos que están de bajo volumen y con esta eh, eh, aparición, y bueno, quizás estoy pensando en una talasemia, ¿sí? Entonces, es para ver cómo la relación volumen y concentración de hemoglobina me puede dar una idea, información acerca de la patología o acerca de la fisiología del transporte de oxígeno. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí, gracias. Bien, bien. Entonces, ahora reticulocitos, que bien dijeron que tenía relación con eh, eritrocitos inmaduros y que tiene que ver con, yo les decía, que la fábrica esté funcionando. ¿sí? Lo que quiero ver es que esa médula esté produciendo. Entonces, acá ustedes ven de series inmaduras de los blastos eritroides hasta un eritrocito orto ortocromático, muy bien dijeron, es decir, a la, a la sangre no debieran salir los, eh, los eritrocitos ortocromáticos ¿sí? o con núcleo, porque está, si salen con núcleo, que puede ser en un chico la eritroblastosis fetal, no me gusta mucho, no tienen que salir nucleados al torrente sanguíneo, es indicativo de enfermedad. ¿sí? Entonces salen de esta forma, expulsan el núcleo y cuando les hago una tinción al, jo, al eritrocito joven, me sale así con aglomeraciones de ARN, ¿sí? con precipitaciones de ARN, y esto se ve un reticulocito. Entonces, de la célula roja nucleada, que es el tipo 0, al hematí maduro, hay una correlación de cuatro tipos de eritrocitos, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, día 1, tardan cuatro días en madurar, y en sangre periférica sobre todo se ve lo del día 4, pero, digamos, son reticulocitos. Si yo hago una, una sangre entera, y mido el reticulocitos, tengo que estar, para saber que la fábrica está funcionando, que la médula funciona, en niños y adultos de 0,5 a 2%, de todos los eritrocitos hago una cuenta y me da un 2%, en neonato un poquito más, porque tienen aumentada la producción, eh, y acá están los valores absolutos, estamos hablando de 30 a 100, por 10 a la 3 por microlitro, y en neonatos un poquito más, ¿sí? porque está alta la producción de glóbulos rojos nuevos. Bien, esos son reticulocitos. Bien, y RDW, amplitud de distribución de eritrocitos. Lo que yo les dije era el control de calidad. Tengo que tener un ancho de distribución. Si nosotros todos, los 72 más yo, nos ponemos todos juntos en una habitación, ¿sí? Y se ponen los altos en el medio, acá los más altos. Y las chicas a los costados nos ponemos, las más chiquitas como yo, eh, tiene un problemita la profe con, con, con la altura, eh, vamos a tener una curva de Gauss más o menos de distribución. Si estamos más parejos, ¿sí? eso es mejor porque la producción de la fábrica es más prolija. Si la fábrica está estresada, no tiene los componentes necesarios, no le llegaron los insumos, no le llegó el hierro, no le llegó el fólico, no le llegó la B12, esos eritrocitos no van a salir de la misma calidad. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los determinantes de la, de la producción de eritrocitos? Ustedes que han visto fisiología, fisiología, han visto bioquímica, ¿cuáles son los componentes? Si tomamos a la producción como una fábrica, ¿qué insumos necesita la médula ósea para producir eritrocitos? Hierro es importante, el hierro, el más importante, ¿qué otras cosas? Eh, la estimulación para, produ para, lo para producirlo, digamos, las hormonas. Las hormonas. La madre. 
Sí, pero esas ya las produce, es decir, las, las células madres son las anteriores, pero si yo tengo que hablar de, eh, digamos, eh, de nutrientes, ¿qué nutrientes se necesitan? Nos, nos estamos olvidando de algunos importantes, ¿eh? sí, las proteínas, porque no se olviden que la hemoglobina es una, es una proteína y que necesita la, los aminoácidos, pero también, ¿qué nutrientes se necesitan? Ahí está, vitamina bien, me lo están diciendo, vitamina B12, ¿sí? globina, folato, ácido fólico, muy bien, los micronutrientes y las vitaminas. Entonces, si yo tengo los nutrientes correspondientes, la fábrica va a funcionar bien. Si tengo por defecto, la fábrica va a producir no de muy buena calidad. ¿Y por qué otra cosa también podría pasar que tengo en, cuando voy en plasma, en, en plasma, en sangre periférica encuentre que esto está aumentado, más de un 20%. ¿Qué puede pasar en la producción y en qué otro momento puede pasar? La destrucción de eritrocitos. Claro, algo que haga que se destruyan y que estén medio tolos los pobrecitos cuando están en circulación, ¿sí? Ahora me graban y aparece eritrocitos. Profe, sí. Tengo una duda, eh, todo ese área que está dentro de, de las líneas rojas, Sí. ¿Son los eritrocitos que, que son funcionales, digamos? Es una representación del tamaño de los eritrocitos. Una ah. representación. Entonces, si yo tengo de distintos tamaños y muchos de distintos tamaños que no están dentro de los 80, 110 centolitros, ¿sí? de, de tamaños, ¿sí? o de formas diferentes. Una cosa es el tamaño y otra cosa es la forma. Lo vimos recién que una cosa es el tamaño y otra cosa que pueden ser de muy diferentes formas. El tamaño, hablamos de eh, morfología de tamaño, ¿sí? eh, anisocitosis, si tengo diferentes tamaños tengo anisocitosis, si tengo diferentes formas tengo poikilocitosis, ¿sí? diferentes formas, poikilocitosis, ¿se entendió? Poikilocitosis quiere que decir que hay muchos eritrocitos de diferentes formas, lo que vimos acá, ¿sí? sí si yo sí, tengo sí. de diferente tamaño son anisocitosis. Cualquiera de las dos cosas nos dan un RDW aumentado y que nos está diciendo o que la médula no está produciendo bien porque algo le falta o que lo están haciendo torta cuando salen al torrente sanguíneo porque algo está pasando con los eritrocitos, ¿sí? Perdón por la literalidad. Bien. Gracias. Ah, recuento de glóbulos rojos. Les dije que era como de los últimos parámetros, pero que hay que importante, porque, por ejemplo, hay anemias que se llaman megaloblásticas. ¿Sí? Megalo, como megalodón, pero es megaloblástica, grandotes, ¿sí? Tienen un recuento bajo, pero los glóbulos rojos son grandotes y cargan bastante hemoglobina. Pero es una anemia, porque si yo miro la hemoglobina, está muy en el borde del límite inferior o muy inferior y el recuento es bajo, ¿sí? Entonces, en un recién nacido tiene que haber de 4 a 6 millones, en una mujer adulta de 3,8 a 5,8 millo millones y en, en hombres adultos 4,5 a 6,5 millones. Así que si yo tuviera que decirles algo que se acuerden, y la hemoglobina, acuérdense que tiene que ser 14 gramos por decilitro y el, y el glóbulo rojo 4 millones. ¿Y los leucocitos cuántos tienen que ser? 10.000. ¿Eh? 10.000. Más o menos, muy bien, no sé quién sos, pero muy bien. Estas, estas son eh, muerte súbita, estas son las cosas que ustedes tienen que empezar a grabarse, porque hay otras cosas que se las pueden buscar, pero hay datos y, y, y en, en realidad son rangos, ¿no? Porque uno podría hablar que los leucocitos normales están entre... Eh, 5.000 y, y, y 10.000, y estaríamos hablando bien, en rangos, siempre hay que hablar rangos porque son eh, eh, dimensiones, parámetros homeostáticos que tienen una movilidad, pero está muy bueno que empiecen a decir, a saber qué cantidades, ¿sí? porque después si no decimos barbaridades en los finales, y por eso les digo que son muerte súbita. Estas cosas hay que saberlas. Hay otras cosas que no, pero el pH, la cantidad de glóbulos rojos que hay en la sangre, la cantidad de hemoglobina, lo, el número de glóbulos blancos, hay que saberlo. No puedo decir una barbaridad porque tengo problemas, digamos, desapruebo y aparte puedo matar a una persona si no puedo interpretar correctamente un hemograma, ¿sí? Porque puede venir una persona, no, no les estoy exagerando, viene una persona 
con una hemorragia aguda y yo no me doy cuenta porque no sé bien interpretar un hemograma, ¿sí? Capaz que viene con una hemorragia aguda y yo me lo confundo porque, eh, con, otra con otra cuestión, ¿me explico? Entonces es hay algunos parámetros que hay que empezar a saber. Bien, y acá les muestro lo que yo les decía, los histogramas recién, este que está adelante, el que está detrás, perdón, es un, eh, un histograma, una curva normal con glóbulos rojos que van entre 70 y 110, con un hematocrito de 50, dice acá un, un, una MCB, el volumen corpuscular medio. ¿Qué era este CB de 83? ¿Quién me puede decir? ¿Está bien? ¿Está mal? Volumen corpuscular está bien, medio. Está bien, 80 a 100. Está bien. Sí. Muy bien, vieron que están aprendiendo. Y hemoglobina corpuscular media de 28,7, ¿qué les parece? También está bien, porque era de 26 a 32. Muy bien, ¿y concentración de hemoglobina corpuscular media de 34,6? También está bien, porque es de 30 ah, a 34. Bien, y un RDW de 13, así que también estamos bien. Bueno, vamos a ver acá. Si tuviera un caramelo, le regalo al que se dé cuenta qué es esto. A ver, ¿alguien que me pueda explicar qué pasó acá? Vamos, arriesguen, arriesguen. Tengo la curva, ayudo, tengo la curva normal acá atrás, la venden celeste de alguien de 70 a 115, 120, que está bien. ¿Qué pasó acá? Vamos, alguien que arriesgue de los 73, alguien tiene que arriesgar. ¿Lóbulos rojos cómo están? 4 millones. Bien. Sí. Bien. Bueno, por ahí una mujer un poquito paliducha, pero bueno, 11,4 para una mujer pasa, zafa, hematocrito 35,2, límite inferior, vemos. Hemoglobina, esto es eh, volumen corpuscular medio, porque también se puede expresar así, 86,8, ¿cómo lo ven? Está bien, ¿no? Está bien, ¿sí? Acá hay otro que también es un parámetro, pero ¿qué pasa acá? ¿El ¿Puede ser que haya tenido una hemorragia la persona? No. No, fíjate que, que tiene el volumen corpuscular medio está bien. El promedio está bien, pero ¿qué veo yo acá? Diferentes ¿Puede ser variación en los tamaños? Sí, hay dos poblaciones eritrocitarias, por eso me ayudan los esto para verlo en el contador hematológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo acá tengo dos poblaciones eritrocitarias. Puede ser una persona, por ejemplo, que recibió una transfusión y él tiene una tendencia a tener microcitos y recibió una transfusión de glóbulos rojos más grandes, o por alguna causa tiene doble por población eritrocitaria. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Bien. Claro, esto... claro, yo no entendía a qué se refería, o sea, como qué representaba la curva, así que sí, gracias. Claro, ¿ves? Que hay dos poblaciones eritrocitarias, una que está normal, que es la celeste, y hay dos poblaciones, la media está bien, el promedio está bien, pero cuando yo veo el histograma, esto tiene algo raro, bueno, tengo una sola curva, ¿qué pasó acá? o hay algunos grandes que se rompieron en más chicos, o algo pasó, o tengo dos poblaciones eritrocitarias, ¿sí? Bueno, para eso tenemos los, los gráficos, para eso está bueno que ustedes aprendan a mirar los gráficos cuando tienen un hemograma automatizado, porque no solamente tienen el recuento, sino cuando ustedes tienen esto y les llega a aparecer una segunda curva, dicen, bueno, acá algo pasó, porque tenía que tener una curvita acá nomás, algo pasó o se extendió, ¿Qué estará pasando? ¿Sí? Están aprendiendo mucho. Entonces pueden interpretar un hemograma. Bien, y ahora el frotis. Si ustedes me preguntan, acá para mí son todos monstruos, monstruos directamente, ¿sí? Ustedes pueden ver sangre, pero ya se dan cuenta que acá esto, acá hay algo que está mal, que no está bien. Primero, este. Digamos, yo lo que miro primero, no lo estoy viendo en referencia, pero esto es un leucocito, ¿sí? Es un neutrófilo segmentado, polisegmentado. Veo la relación con el tamaño, ¿sí? Porque ya sé, a mí... ¿Muy grandes es... son? Y son más grandes, sí, pero, digamos, podría ser que esto, en relación a esto, está un poquito chico, así que capaz que, capaz que digo, acá hay algunos que son chiquitos. Y fíjense que hay algunos eritrocitos hipocrómicos, ¿sí? 
a mi vista, digamos, un ojo que miro, digamos, no siempre porque no estoy mirando tanto, pero veo algunos eritrocitos, más vale chiquitos, al lado de esto, ¿sí? Y hipocrómicos. Y no me sorprendería que acá el RW esté un poco aumentado porque el tamaño no es tan parejito. ¿Sí? Efectivamente, esta, esta es una anemia ferropénica, ¿sí? con microcitosis y anisocitosis. Pero fíjense cómo yo puedo decir que hay algo, cierta hipocromía, porque veo algunas que están bastante vacíos, los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo, por ejemplo, paso acá. Acá también tengo algunos que están vacíos, pero fíjense cómo también diferentes tamaños. Pero, ¿qué pasa al tamaño? Este es un linfocito. Es un poquito más chico que un neutrófilo, pero los glóbulos rojos acá están bastante parecidos a este, así que estos son macrocitos. Nosotros los miramos y corroboramos, pero fíjense cómo ya me está dando información. Algunos están un poco más cargados, así que bueno, me hace pensar en una anemia megaloblástica, ¿sí? Esto que tengo acá, lamentable. Pero, pero, sí. Perdón, el RWD. Sí. ¿Da alto entonces cuando hay amplia variedad de tamaños de eritrocitos? Perfecto, perfecto, bien dicho. También de diferentes formas, ¿sí? Pero sobre todo de Gracias. tamaño. Bien. Gracias. Perdón por sí, la profe, no, ahí entonces hay aniso, anisocitosis, no hay porquilocitosis. No, pero acá hay anisocitosis. Ajá. Y anisocitosis. Acá hay poikilocitosis en el último. Fíjense cómo hay digamos, es eh, un show del, del, del eritrocito. En, el, en este que está acá abajo, ¿ven, ven mi cursor, no? Sí. sí no me acá tienen anisocitosis, varios tamaños, pero son casi todos redonditos. Y es más, deben ser eferocitos. ¿Vieron cómo no tienen en el centro blanquito? Estos son eferocitos. Ah, yo veo acá, si, tengo que, si yo tuviera que informar este frote, dice sangre, veo eferocitos, con mi experiencia, anisocitosis, ¿sí? Pero no veo hipocromía, ¿sí? Y después me complemento con el RW que me da la máquina. Y en el último, no solamente que veo poic, aniso, porque también tienen diferente tamaño, aniso, poikilocitosis, porque también veo diferentes formas, ¿sí? Y bueno, veo de todo. Acá veo un drepanocito, ¿ven este tipo de drepanocito? Sí, veo células sí, indianas. ¿Eh? Ese que está como medio en forma de os, ¿sí? Ese, ese que está en forma de os. Sí. ¿Correspondería a la mía falciforme o nada que ver? Podría ser compatible con, tendríamos que ver después cómo hacemos el diagnóstico, pero veo, está feo esto, por lo menos me duele la panza cuando miro una cosa así, ¿sí? Encima, por acá, este no me gusta para nada lo que tengo, lo que estoy viendo acá. Pero bueno, fíjense cómo eh, uno puede identificar. Yo no les pido, esto, esto lo miran bioquímicos especializados por ahí en hematología, yo les, les digo, yo trabajo en clínica raña, entonces nuestra especialidad es la hematología, ¿sí? Eh, vemos esto mucho, pero eh, de todas formas es importante que ustedes lo puedan interpretar, porque si un día les llega a las manos un hemograma y ustedes dicen, ¿qué RW tan alto? Y, y le informa el bioquímico, eh, se observan eh, células de panocíticas o se observan eh, an, eh, anisopoquilocitosis marcada. Ustedes saben que por lo menos o lo, o lo miran o lo derivan un hematólogo, pero eso puede estar relacionado con una, alguna enfermedad hematológica, ¿sí? De la serie roja. Y es un montón. Si aprendieron eso hoy, yo me chocha. ¿Alguna pregunta? Pero, sí. ¿Qué efecto produce el síndrome eurémico hemolítico que mencionó en un momento? En el, digamos, así a simple vista en el frótico. ¿no? Estamos viendo bueno, que... cuando nosotros miramos, cuando hay chicos que pueden llegar a tener, que también tienen otros factores, como la urea alta, hay otros factores ¿no? clínicos y de laboratorio, pero si llegamos a encontrar las cáscaras de huevos, quiere decir que se está produciendo la hemólisis, ¿sí? Y, digamos, es un, eh, un valor predictivo, digamos, negativo respecto de la evolución de la persona, de, de, de la evolución de ese riñón. Cuando lo vemos lo tenemos que informar porque es una urgencia. Esos chicos tienen que ser tratados con diálisis rápidamente o algo para que no, para que no sufra tanto ese riñón, porque justamente pueden llegar a producir esas hemólisis, ahora lo vamos a ver, eh, problemas renales. 
eh, conocen lo del síndrome urémico hemolítico, lo de la Escherichia coli por la hamburguesa mal cocida, ¿sí? Vienen en otros lugares, en otros alimentos también, pero es la Escherichia coli enterohemorrágica, que tiene una toxina que produce esas cosas. Bueno, ¿está? Profe, sí. eh, en una talasemia, ¿qué tipo de frotis podríamos ver? En una talasemia, que la talasemia que por ejemplo tiene problemas en la cadena beta de la hemoglobina, talasemia minor o, may o mayor, que hay mucha gente con talasemia minor, que vienen por ejemplo de, de Italia o, 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 ten o tienen parientes italianos, ¿sí? se ven cuestiones así, más anemia, más hipo, algunos hipocrómicos, un RDW alto, y se ven células en diana, ¿sí? y anisopoiquilocitosis marcada. Ah, bien, muchas gracias. Bueno, seguro que conocen a alguien con, anemia, con talasemia, porque es, hay mucha de descendencia italiana acá en la zona, así que ten, tienen que conocer. Bueno, vamos con el TP, a ver si aprendimos algo. Dice... Lea atentamente los estudios complementarios, ubique los parámetros bioquímicos relacionados con el transporte de gases, observe los valores de referencia y compárelos, están incluidos los que fueron mencionados en el TP de laboratorio, cómo define el hemograma, por los resultados de estudio, qué puede decir acerca de cada paciente, cambian los valores del hemograma en el ciclo vital. Bueno, este último, cambian los valores del hemograma en el ciclo vital. ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que pudimos hablando? Cortito, chicos, no, no les pido nada. Cri, 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 cri. Por ejemplo, bueno. en el tema de, de la eritropoyesis, a medida que las personas envejecen, eh, los lugares donde hay médula ósea eh, todavía roja son menores, entonces por ahí podría reducirse la, la producción de glóbulos rojos, ¿no? Sí, muy buena, muy buena. También, aparte de todo lo que dijimos, ese es un muy buen aporte en el ciclo vital. Como vimos que los niños nacen, por ejemplo, con un hematocrito de 55, que después a los tres meses baja, ¿sí? que luego vieron que a los nenitos le dan, no sé si alguien es padre o madre, le dan repo, eh, eh, hierro, que no les gusta a los bebés para nada, pero para que recuperen rápidamente, porque van a ser como una anemia, hasta que puedan hacer el cambio de las hemoglobinas, ¿sí? y que puedan poder volver a producir los glóbulos rojos más de la niñez, que ya cambian, ¿sí? Eh, eh, nada, cambian en las mujeres, en los hombres, en las edades, ¿sí? En el ciclo vital, perfecto. Y como define hemograma, sería el estudio, ¿sí? De las células formes de eh, la sangre, ¿sí? Respecto de también la cantidad el, y la hemoglobina, y las relaciones que hay, y los índices hematimétricos. Pueden encontrar alguna definición, va a estar bien. Bien, y ahora vamos a empezar a jugar. A ver, que alguien se anime y a, y a ver qué vemos acá, en el primero. Los leucocitos, por el valor de referencia, comentarles que los valores de referencia, hay leves diferencias entre un valor de referencia y otro. A veces es por la metodología y a veces es por la fuente la que se saca, pero no son significativos. Pero bueno, está bueno usar valores de referencia que estén homologados y que sean para la zona. Porque nosotros no podemos usar un valor de referencia para los Sherpas. Ya les expliqué por qué, ¿sí? Y también hay valores de referencia para mujeres y valores de referencia para hombres. Y valores de referencia para niños y valores de referencia para bebés. Pero bueno, respecto de esto, de los leucocitos, están bajos, ¿sí? Están bajos. Bien, y los hematíes. A ver, ¿quién, ¿quién puede ver esto? A ver, ¿qué, qué les parece acá? Ahí a parece nivel... que tenga una anemia eh, macrocítica y precrómica. Uh -huh. Tenemos de todo, los elementos formes están bajos. Están bajos. ¿Ven? Los recuentos están bajos. Sin embargo, muy bien, no sé quién lo dijo, pero... El, la relación con la hemoglobina que tiene 6,4, que da para anemia ya, ¿sí? porque ya entramos que da para anemia, eh, tenemos eh, todo lo que es la relación con los glóbulos rojos, está eh, elevada. Sin embargo, un hematocrito de 17,7. Es muy bajo, chicos. Esto y un volumen corpus corpuscular medio alto, ¿no? Muy alto, sí. muy alto, de 117, de 115,4.
una hemoglobina corpuscular media de 42, ¿sí? que esos están, como la hemoglobina por eritrocito, está bastante alta. Y si yo veo la relación, está un poquito alta, pero no tanto. ¿Me explico? Quiere decir que esos glóbulos rojos están grandotes y por eso lleva mucha hemoglobina, pero no están hipercrómicos, ¿sí? no están recontracargados, están cargados nada más. El RDW, sin embargo, fíjense que no es tan alto. ¿Qué está pasando acá? Profe, ¿serían sí, hormocrómicos sí. entonces? ¿No serían? Ah, sí, porque, claro, porque fíjate que, eh, digamos, eso tendríamos para poder asegurarlo hay que mirar el frotis, ¿no? Estamos hipotetizando. Pero fíjate que el límite es 36 y le da 36,4. ¿Sí? La, la distribución no es tan alta. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que son todos grandes los glóbulos rojos, la mayoría grandes, ¿sí? no es que hay de diferentes tamaños y formas, aparentemente por lo que me está diciendo el RDW, son todos, todos bastante del mismo tamaño, grandotes, pocas plaquetas, ¿sí? y un volumen plaquetario medio, esto es lo mismo para una plaqueta que para un volumen corpuscular medio para un hematocrito. Y una fórmula leucocitaria, que yo la estoy mirando acá, a... a eh, predominio de linfocitos, que en realidad en un adulto, ¿cómo debiera ser? Infiera bueno, 60% linfocitos y eh, 35% neutrófilos, ¿no? Al revés. Es ah, decir, okay. en el adulto neutrófilos más, en el niño más linfocitos, pero en el adulto más neutrófilos. Acá ah. esto está, está muy raro. Yo si me jugaría, quizás me juego por una anemia... Sí, megaloblástica, sí, fíjense acá, está fea la fórmula, me gustaría verla para ver qué miércoles es, pero me suena que podría llegar a ser, pero bueno, no importa, acá lo importante es que podamos analizar que tenemos pocos glóbulos rojos que son grandes, sí, que tienen una relación de hemoglobina, todo lo que dijimos, para mí aprendimos, eh, no sé ustedes, pero tengo la sensación de que se entendió qué son estos parámetros del hemograma, ¿estoy equivocada? Se reentendió, pero... No, no, sí, se reentendió. Se reentendió. Bien, entonces ahora me demuestran con el próximo a ver si alguien se anima a leer este hemograma y decirme algo. A ver, chamuche. Una pregunta con el anterior. Sí. Eh, en el tema de, para saber si es eh, lo de la cromía, porque yo me fijé en, el, en, el, eh, en los picogramos y como estaba alto, por eso había dicho hipercrómico, pero entonces, ¿en, en qué fue lo que se fijó usted para, para decir que no? Está buena la pregunta. Fíjate que en la concentración de hemoglobina corpuscular media es la relación de la hemoglobina en relación al tamaño. ¿Te acordás cuando yo les hice la analogía de yo chiquita y un compañero alto? ¿Sí? Me sí. fijo en eso para ver que siendo un glóbulo rojo grandote, ¿sí? ¿Cuánto sí. lleva? Entonces me fijo, tiene 36,4, está apenas por encima, ¿sí? Está, está bien cargado, es normocrómico. Y claro, la hemoglobina corpuscular media está alta porque al ser grandote lleva más hemoglobina. Claro. ¿Me expliqué? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien, vamos acá, a ver que alguien me chamulle, alguien que chamulle este. Los neutrófilos no están bien bajos. Leucocitos 9210, los neutrófilos, no, estamos bien ahí, segmentado 50, sí, la fórmula la veo bien. Las plaquetas también están bien, está de 140.000 a 400, 328. A ver qué me pueden decir de la serie roja, que transporta oxígeno. Yo la veo dentro de los parámetros normales, tanto para un hombre como para una mujer, es como que bastante sí, yo también. normal. Bien ahí, bien ahí. Bueno, es bastante más que lo que teníamos que creo que se entendía al principio de la clase. Creo, no estoy, yo les pregunto, ustedes me preguntan después. Tercera, fíjense que acá ya tengo hasta incluso gráficos. Leucocitos que se ven como dos poblaciones. Y un poco, eso no se los dije, pero es una razón de ser, porque tengo linfocitos, tengo neutrófilos que son más grandes que los linfocitos. ¿Sí? Por eso tengo dos poblaciones. Pero los eritrocitos se ve acá, 
un poquito más, no doble, doble población, pero si yo veo los eritrocitos acá, ¿qué es lo que están viendo? A ver, que no son estos eritrocitos acá. Bien, ¿qué ven en este, en este murama? Eh, lo que es la serie roja se ve bastante normal dentro de los parámetros. Sí. Sí, monocitos 8 con 20. En realidad, la verdad es que no, no tiene demasiado cambio. El primero era bastante patológico y el hematocrito bastante bien. La verdad que bastante normal. Es más, este entra un poquito mejor que el otro. Podríamos pensar, por ejemplo, que si fuera hombre... Este también entra eh, 36 a 52. En general estas son valores de referencia para ambos sexos, pero a mí me gusta el valor de referencia para hombres y el valor de referencia para mujeres, dependiendo del laboratorio cómo se informa. Y estas son las plaquetas. Que las plaquetas, por lo que veo, ¿dónde están? 303.000, un plaquetón poquito está bien. Sí, la Profe, verdad ¿le, puedo hacer un, ¿Le puedo hacer una pregunta? Algo que sí. me quedó de antes. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media? Bien. Yo soy un glóbulo rojo chiquitito, ¿sí? Entonces, como mucho, eh, podré llevar, a ver, si yo tengo acá hemoglobina corpuscular 31, 27 y 34. Como mucho podré llevar, no sé, 29 picogramos, porque soy un glóbulo rojo chiquitito, ¿sí? Ahora, la concentración que tengo para mi tamaño está bien, porque llevo bastante para mi tamaño, llevo bien. Ahora, si yo fuera un glóbulo rojo grandote y llevo la cantidad que llevo, llevo de menos y estaría paliducho. Entonces ahí no me daría 31 o 36, me daría 30, ponele porque para ser un glóbulo rojo grande llevo poquita hemoglobina. Una es una medida objetiva, ¿sí? una medida de, en picogramos, y la otra es una medida relativa, una concentración, ¿sí? relativa al tamaño. Es decir, si es grande tiene que llevar más hemoglobina, pero sí, si lleva de menos lo voy a notar ahí. ¿Me expliqué? Sí, profe, entendí bien, bien. gracias. Bien, entonces sigamos con el segundo. Profe, una consulta. Sí. Eh, vio que dijo que en el anterior había algunos laboratorios que te decían los valores de referencia para hombre y para mujer, pero en el sí. caso, por ejemplo, de la clínica diaria, por decirlo de alguna manera, ¿cuánto es la tolerancia que tenemos que tener en el caso de, por ejemplo, no sé, un hematocrito en una mujer a diferencia de un hombre? O, o viceversa. Mira, la... Eh, sobre todo lo que, el hematocrito es más relativo, ¿no? Pero hay valores de referencia, pero yo diría, dijimos que la hemoglobina, nosotros pusimos algo muy básico, a ver, vamos a volver. Dijimos, eh, no, no le puse valores de referencia, pero tengo acá. Valores de referencia, mujer, de 12 a 14 de hemoglobina, ¿sí? ya ese de once y pico ya estaría con una, digamos, tendencia a la anemia, ¿sí? Se me va de los valores de referencia. Recuerden que los valores de referencia se sacan en la población. Hay valores eh, muy, digamos, eh, como consenso, pero una, una hemoglobina de 11 en una mujer ya es un poquito bajo, de 12 a 14 en la mujer y de 13,5 a 15,5 en un hombre, ¿sí? Y un hematocrito, acá está de 47, digamos, es el por ciento de promedio, y 41. Yo diría, no sé, en una mujer de menos de 37 ya estaría mirándolo de costado. Pero esos valores de referencia, mírenlos dependiendo el, el laboratorio, qué valores consenso usa. Pero ustedes sabiendo que ya un hematocrito de 35 para mujer, una hemoglobina de 10,5 y ya está tirando para abajo. ¿Estamos? Ah, ok, profe, muchas gracias. Sí, bien. 
Supongo, profe, que también tenemos que hacer la correlación con la clínica. Es decir, por ejemplo, una paciente que venga con fatiga, cansada, con, que con el esfuerzo, por ejemplo, mínimo, eh, siente cansancio, digamos, eh, y uno ve estos resultados, también lo puede guiar bastante. Está bien, está buenísimo lo que decís, pero también hay que mirar, por ejemplo, en una mujer embarazada, segundo trimestre, que es fisiológico la bajada de hematocrito, ¿sí? Es fisiológico la baja de hemoglobina. La anemia en el embarazo es algo frecuente, fisiológico. Cuando se pasa de la raya, tenemos que actuar, ¿sí? Pero también hay que pensar en la mujer embarazada que hay una hemodilución fisiológica, no es solamente, digamos, el hematocrito baja por dos cosas, o porque baja la producción, digamos, de glóbulos rojos, porque la mujer está con mucho estrés de producir otras cosas para nutrientes para, para el bebé, y también por la hemodilución. Entonces, en cada momento de la vida hay que interpretar diferente los parámetros. ¿Me explico? Claro, sí, sí, totalmente. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a volver y vamos a ver acá. Dice, según la OMS, la anemia es la afección donde el número de glóbulos rojos, alguien que lo lea porque me lo tapa la pantalla, por favor. Según la, la que OMS, el número de glóbulos el... rojos... Empezamos a la vez, perdón. Bueno. Lele. Lele, lele. bueno, ella, dale, ella, vamos. O la concentración de hemoglobina dentro de estos es menor de lo normal. La anemia es un grave problema de salud pública en el mundo que afecta particularmente a los niños pequeños y las embarazadas. La OMS calcula que en todo el mundo son anémicos un 42% de los niños menores de 5 años y un 40% de las embarazadas. A partir de los siguientes modelos, construya un mapa conceptual sobre las posibles causas de anemia. Bien. Entonces, este gráfico, que dice? Que puede haber anemia debido, bueno, acá la menstruación en la mujer, de menstruaciones abundantes, causas de hemorragia, ¿sí? Puede ser la causa de pérdidas intestinales por sangre, y esto es por pérdida de sangre. Puede ser que haya anemia por hemólisis aumentada, esto que los glóbulos rojos se rompen de más, ¿sí? una vez producido, o puede ser que la fábrica esté mal y la eritropoyesis esté disminuida. ¿sí? Entonces puede ser que sea por los nutrientes que no son suficientes para que se produzca bien. Entonces, ustedes pueden tomar varios criterios para hacer los mapas conceptuales que ustedes tienen que construir. Pueden basar la anemia respecto de... Eh, algún parámetro que esté, caí, que esté bajo o pueden basarlo re, de acuerdo a la causa de la anemia y cuando busquen en la bibliografía van a ver varias clasificaciones de anemia no hay una sola clasificación dependiendo de qué es si toman anemias por deprivación o anemias por aumento de la hemólisis ¿me explico bien lo que quiero decir? sí, profe Bien, ustedes que tienen que hacer los mapas conceptuales, que yo no los puedo hacer por ustedes, que ustedes los tienen que construir, hay distintos criterios y los van a encontrar. La vida media de los eritrocitos, digamos, tenemos de, son de tres meses, que después de un tiempo los eritrocitos van perdiendo la forma y la flexibilidad y tienen un proceso que se llama eritrosis también, ¿sí? que tiene que ver con... Eh, que hay procesos oxidativos parecidos a la apoptosis y ya la membrana no está flexible, entonces el sistema reticulo endotelial los tiende a captar, o puede ser que haya una respuesta disminuida a la eritropoyetina. También puede ser que haya un problema en el metabolismo del hierro, por lo que no se produce bien la absorción o la incorporación a la médula ósea. Hay otros criterios también por los que puede producirse la anemia. También por lo que hablamos hoy, por deficiencias genéticas en la producción de alguna de las cadenas de hemoglobina, también se puede producir anemia, pero eso también es por deficiencia en la, en, la, en la formación. Yo les voy a dar una clasificación, pero no es la única, así que ustedes tendrían que buscar también otras para armar sus cuadros, sus mapas conceptuales. Las anemias pueden ser regenerativas, es decir, que no producen más porque es una insuficiente producción, de glóbulos rojos por la médula ósea, y puede ser por trastornos cuantitativos de la eritropoyesis, es decir, la cantidad de glóbulos que produce, por aplasia medular, es decir, que esa, esa médula 
es un problema hematológico grave cuando hay fibrosis, por ejemplo, y no produce suficiente cantidad, o por enfermedades crónicas, por ejemplo, las enfermedades oncológicas o enfermedades reumatoides que a veces producen anemias por este tema. Después, trastornos cualitativos de la eritropoyesis, por ejemplo, anemias carenciales, lo que hablamos que le falta, le falta jugo de olla, le falta ferropénicas, megaloblásticas, ¿sí? las megaloblásticas producidas por falta de B12 sobre todo y fólico, y anemias diseritropoyéticas. ¿sí? Otras anemias que pueden ser son las regenerativas o periféricas, es decir, se produce bien, la fábrica anda, pero se destruyen los glóbulos rojos, son aquellas anemias cuya causa periférica dándose una desaparición acelerada de hematíes circulantes por pérdida o destrucción de los hematíes, o se destruyen o hay pérdidas de sangre. Puede ser por hemorragias agudas o crónicas o hemolíticas, hemolíticas congénitas, membranonopatías, porque por ejemplo yo les conté que habían los esferocitos, la esferocitosis causa anemias hemolíticas, porque esos eritrocitos son demasiado gorditos y no pueden pasar bien por los capilares, entonces su destrucción está más aumentada. Y eso es una, una deformación de tipo genética. Por enzimopatías, hemoglobinopatías, hemolíticas adquiridas como mecánicas, ¿sí? por ejemplo, las, las personas que tienen válvulas mecánicas tienen mayor cantidad de hemólisis, inmunitarias, parasitarias, por ejemplo, el, el, le dije hoy el tema de ay, 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 eh, anemia eh, plasmodium falciparum y por las tóxicas, que a veces algunas, por ejemplo, los, los eh, sulfitos en, que pueden producir anemias, ¿sí? Por Pero, sí. Eh, no. ¿Parasitarias no podría ser por malaria también? Es plasmodium falciparum es malaria y también por dengue. Ah, está bien, está bien. No, 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 no sabía. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasaría en el caso de la, de, con la hemocateresis en los pacientes que son asplénicos y con el reciclaje de hierro que, que de ahí se obtiene? A ver, los pacientes que son asplénicos, ¿en qué lugar se hace la hemocateresis? Ya como no, no, no me ven la cara, ¿no? Pero no saben cómo los miro. En el, vaso. O sea, en el vaso, pero también tenés cierto no, nivel, eh, a nivel no, ocular. No, mis alumnos voy a aprender. Bueno, los macrófagos, los macrófagos, macrófagos realmente. Pero... Claro, lo hace en el sistema retículo endotelial. Les pido por favor que mis alumnos sepan que en el, el, donde se hace la hemocateresis es en el órgano, ¿sí? en, el re, en el sistema retículo endotelial, que no solamente está en el vaso. ¿Dónde más está? Tenés en los pulmones, tenés todo lo que represente macrófagos o... En el hígado. En el Dios. hígado, así que en el, para los pacientes aplénicos también hay sistema retículo endotelial en otros lugares, extra el vaso, ¿sí? Entonces, no es solo en el vaso, cuando uno habla de hemocateresis o hemólisis, habla de eh, lo que es la hemólisis extravascular, que es el 90, pregunta, anoten porque es pregunta, ¿sí? Es el 90% de la hemocateresis es extravascular, y un 10% en la normalidad es intravascular, ¿sí? Quiere decir que no pasa por el sistema retículo endotelial, que pasa por lisis. Si eso se aumenta, es patológico y puede generar problemas, por ejemplo, renales. Ahora les voy a explicar por qué. Este es otro cuadro que los dejo, se los dejo para que ustedes lo tengan en la pantalla completa, que no sé si ustedes la ven, pero arriba dice eh, otras células normales, anemia, es decir, tiene que partir de la, de la hemoglobina baja, entonces se fija, tiene la hemoglobina baja, ¿sí? Entonces dice, tiene anemia, volumen corpuscular medio. Si es normocítico, se fijan los reticulocitos. Si es bajo, es decir, es microcítico, puede ser una anemia por déficit de hierro, por talasemia, por anemia de las enfermedades crónicas, por anemia sideroblástica, ¿sí? Esto es en respuesta a la pregunta que teníamos de la, de la guía que dice mapas conceptuales, ¿sí? Seguimos con los mapas conceptuales. Y si es alto, puede ser el volumen corpuscular medio por fármacos, por déficit de fólico y B12, que da glóbulos grandes, grandotes, pero la verdad que pocos, ¿sí? Y puede dar una, un déficit de B12 y fólico, por eferocitosis, drepanocitosis, anemia de Diamond Black Fan, hepatopatía, hipotiroidismo, anemia post-esplenectomía. Sí, acá tenemos una anemia post-esplenectomía, lo que hablaba el compañero, que puede pasar 
pero de todas formas se adapta y el sistema retículo endotelial hay otros lugares también donde está. Síndrome de mielos displásicos. Entonces, con los reticulocitos me puedo dar cuenta, sí, este volumen corpocular medio está normal, pero la, la médula ósea no está produciendo bien porque es bajo normal, está produciendo normal, puede ser una infección por fármacos, por intoxicación por plomo, por hemorragia aguda, por anemias de enfermedades crónicas, enfermedad renal, eritroblastenia transitoria. Ahora, si los reticulocitos son altos, ¿qué quiere decir que los reticulocitos son altos? Antonella, a ver. Se me durmió Antonella. Bueno, alguien que la salve a Antonella. Yo creo que hay mayor producción. Hay mayor producción, muy bien por la que salvó a Antonella. Hay mayor producción, entonces. Tengo anemia, los hemoglobina está baja, pero el, vol el volumen corpuscular medio está normal, tienen un tamaño normal, pero cuando hago los reticulocitos están altos, entonces hay mayor producción. Entonces, si hay evidencia de hemólisis, puede ser una anemia hemolítica. ¿sí? Si no hay evidencia de hemólisis, puede ser que sea una hemorragia. Entonces la persona está produciendo muchos reticulocitos porque, por ejemplo, tiene pérdidas intestinales de, de eh, sangre. ¿sí? ¿Se entendió? Después, sí, bien, después agarran el PowerPoint y lo miran y arman su propio mapa conceptual. Háganlo ustedes, les, los desafío que lo hagan porque así de esa forma van a aprender. Tienen que poder construir, yo tengo que ayudarlos a que ustedes construyan su conocimiento. Luego dice acá, analícelo, si, lean, me lo leen por fin porque no tengo, ya les digo, me, me lo cubre la, la pantalla. Analice los siguientes modelos y explique a partir de ellos si el hematoquito que estuvo en el laboratorio es una herramienta a partir de la cual se puede diagnosticar fehacientemente una anemia. Justifique y aplique para analizarlo lo aprendido en el laboratorio de la unidad temática 2. Bien. Vuelva a analizar... Ah, perdón. Sí, sí. Dale. Vuelva a analizar los exámenes complementarios previos y verifique si alguno de los mismos evidencia una posible anemia. Bueno, nosotros ya vimos que había uno que evidenciaba una posible anemia y esto lo hemos charlado. Este es normal de 45%, ¿no? Este es una, una anemia de un 30%. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la figura D? Sofía, ¿qué ves en la figura D? Sofía, se nos... ¿Alguien que la salve a Sofía? Puede llegar a ver deshidratación porque hay poco plasma. Hay poco plasma, claro. Entonces tengo un, un hematocrito de 70, pero en realidad lo que tengo es poco plasma. Capaz que si lo miro, digamos, lo hidrato nuevamente, no es una, digamos, eh, hiper, eh, digamos eh, un aumento del hematocrito. Entonces, la verdad que solo el hematocrito para diagnóstico de anemia no sería adecuado, ¿no es cierto? Y acá me da otros ejemplos, pero pone el tema de la isotonía, norm, 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 la osmolaridad. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el último caso de una deshidratación hipertónica? Es decir, el abuelito, este es el caso del abuelito, que no toma agua, que se le concentra el plasma, ¿sí? que tiene 58% de hematocrito, pero que en realidad tiene, cuando le hago el ionograma y cuando lo estudio, ese abuelito está deshidratado. Entonces sus glóbulos rojos por ahí son más chiquitos ¿Sí? y esa, eh, hiperto es hipertónico, le hace que tenga menos volumen, pero en realidad es porque tiene menos plasma. ¿sí? Pero es importante también, cuando ustedes evalúen el hematocrito, ver cómo está el medio interno, qué, qué puede afectar la osmolaridad en, en, esa, en ese cálculo del hematocrito. Entonces, no es solamente el, el tema de la, eh, la cantidad de glóbulos rojos, la cantidad de plasma, sino también de la tonicidad del medio, ¿sí? Vamos con esto, antes de que se me terminen de ir, porque ya tengo fugas, son... Pero, ¿Puedo bien. hacer una pregunta del punto anterior? Sí. ¿Qué pasaría eh, en el caso contrario, en una sobrehidratación? Bien, ¿qué pasa? Hay casos, hay casos muy graves de sobrehidratación. Por ejemplo... Ha pasado que en carreras de largo aliento, digamos, eh, las personas toman demasiada agua, pero agua eh, eh, de una forma descontrolada y van 
eh, digamos, incluso se han producido muertes luego de, los, eh, de estas carreras, porque toman agua, toman agua, toman agua sin control, la diuresis está reprimida por el tema del ejercicio y lo que pasa es que esa sobrehidratación hipertónica hace que las células se hinchen. Y una cosa son los hematíes y otra cosa es las células cerebrales. Entonces es peligroso, ¿sí? La sobrehidratación es peligrosa. No es eh, algo que no pasa, ¿sí? Eh, la Profe, sobre... ¿no, ¿No sería hipotónica? Sí, es, perdón. Ah. Sí, 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 sí. Okay. Si lo dije, lo dije mal, entonces sí. Es una hiperhidratación hipotónica. ¿Sí? Una hiperhidratación hipotónica. Podría ser que hay una persona que está deshidratada, por ejemplo, pero una deshidratación hipotónica. Por ejemplo, no sé, una locura de una persona que tome agua destilada, ¿sí? Entonces que le baje muchísimo la eh, hidratación, pero sería como una locura. Por eso no podemos tomar mucha agua destilada porque nos baja mucho la osmolaridad del plasma. ¿Sí? Por eso no se puede tomar mucha agua destilada. Bien. O colocarle una vía a una persona con una cosa que no sea solución fisiológica. Podemos llegar hasta provocar una hemólisis, ¿sí? Descontrolada. ¿Está la pregunta resuelta? Sí, pero... Bien. Esto es el análisis de este gráfico, quiere ver la correlación en los parámetros de la evidencia de deficiencia de hierro con, con la aparición de anemia. Esto es una persona que este es un tiempo cero, ¿no? Y esa persona va transcurriendo los días, ¿sí? Esa persona no consume más hierro, de golpe no consume hierro, por ejemplo, émico, que el hierro émico es el hierro que tiene más biodisponibilidad. ¿Qué barbaridad dije? A ver, ¿quién alguien que me traduzca la barbaridad que acabo de decir? Eh, o sea, una persona, por ejemplo, que tiene una dieta eh, que no come carnes, una persona... Bien. Una que no persona come, que no come sí. carne, que vegetariana, tiene vegetariana, que tener eso. Claro, una dieta muy suplementada y bien elegidos los vegetales, no cualquier vegetal, lentejas y otros vegetales que contengan hierro, porque si no la depresión de hierro, el hierro hemo, émico, el de la carne, es el más biodisponible. No quiere decir que no pueda ser compensado, pero tiene que ser una dieta muy equilibrada de vegetariana para que no haya depresión de hierro y que no se produzca una anemia. Pero una persona que, por ejemplo, empieza a comer solo fideos, la, ¿qué pasa? En el primer tramo comienza a decaer en la concentración de hierro en sangre. Luego, la concentración de hemoglobina, digamos que en vez de pasar de 12 en una mujer, pasa a 11, pónganle si el valor de referencia era 12, es un poco posterior al que los valores de hierro bajan, no que no se detectan, sino que son bajos en plasma. Pero un poco después de eso, comienza a bajar la hemoglobina también. Ahora, la ferritina, ¿qué es la ferritina?, eran los reservos de, las reservas de, de hierro. ¿o no? perfecto, perfecto, entonces la ferritina en sangre, que yo la puedo determinar, comienza a bajar sobre, digamos, por debajo de los valores de referencia, pero rápidamente, antes de que yo vea que baja la hemoglobina en una mujer, por ahí tiene 12 de hemoglobina, pero cuando yo empiezo a ver que el hierro empieza a bajar y la ferritina empieza a bajar, puedo predecir que esa persona en un tiempo va a ser una anemia, ¿sí?, ¿Me expliqué bien? Es decir, con los parámetros, si yo agarro acá, puedo predecir que a esa persona se le están bajando los depósitos de hierro, el hierro ya se está viendo que está movilizado y esa persona probablemente, si no tiene suplemento de hierro, va a ser una anemia en un tiempo acotado. Luego miro la saturación de transferrina. ¿Alguien me lo puede definir? Cuando nosotros hablamos de una saturación de, transfer de transferrina nos estamos refiriendo a esta proteína que permite el transporte del, del ion férrico en sangre que Bien. generalmente es el hígado a las reservas, es el que lo lleva a la ferritina generalmente. Es la que lo transporta y tiene que estar saturado, generalmente está saturado en un 30%, ¿sí? Esa es más o menos la saturación de transferrina. Bien, entonces pero inmediatamente cuando se acaban las reservas de, de, de hierro, inmediatamente cae la saturación de transferrín, antes de que incluso se anemice la persona. 
Así que si vemos que cayó la saturación de transferrina, esa persona necesita un suplemento de hierro rápidamente porque en poco tiempo se va a anemizar. Después tenemos la eritro, el eritrocito de, eh, li, eh, eritrocitos libres de protoporfirinas que andan dando vueltas, es decir, que le, no tienen hierro, es decir, no me alcanza hierro para bloquear las protoporfirinas, ¿sí? entonces me queda como protoporfirinas y hierro dando vueltas libres. Después en concentración de hemoglobina, que la diferencia, esto es en la célula de, digamos, en la célula, dentro de la célula, y esto es concentración de hemoglobina total en el, en el hemograma, por ejemplo. Esto es red cell iron, adentro del glóbulo rojo, y esto es total. Entonces acá, donde me dice low es hemoglobina a nivel en normales, el nivel más bajo de hemoglobina normal. Después de esto ya se anemiza, ¿sí? Y después tengo el normal y acá tengo la deficiencia de hierro. Y acá, en este punto, acá, que lo marco acá, que tiene parecido acá, en este punto, que lo traslado acá, es el punto en que ya puedo decir que está con una anemia ferropénica. ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes relacionen los parámetros y no los quiero matar, porque trans transferrina está al nivel de transferrina, el nivel de saturación de la transferrina. La, el transporte ¿sí? de la capacidad de transporte de hierro que es otra medida, el receptor soluble de la transferrina es otro parámetro, ¿sí? eh, la exidina, son otras cuestiones que yo puedo medir que también me dan una en hematología, las usamos para poder caracterizar y ver en qué momento de la anemia o qué eh, probabilidades terapéuticas tenemos con cada persona. ¿sí? Así que bueno, esto es bastante simple y ustedes tienen que analizarlo y esto lo tienen que tener muy claro. Profe, ¿qué dijiste de los eritrocitos libres de protoporfirina? Que no entendí bien. Bien, porque tenés, vos viste que las protoporfirinas se unen al eritrocito y forman el hemo. Ahora, sí. si vos no tenés suficiente cantidad de hierro para bloquear esas protoporfirinas, comienzan a haber protoporfirinas libres. Ah, bien. Hierro. Bien. bien. Y entonces acá... Eh, alguien, los reticulocitos, que alguien lea esto, por favor. Los reticulocitos son glóbulos rojos. Glóbulos rojos y maduros que están presentes en sangre periférica por alrededor de un día en personas normales. ¿Cómo se encontrará su conteo respecto a los reticulocitos maduros en una persona que cursa una anemia por falta de hierro o anemia ferropénica? Justifique. Bien, acá les muestro otro mapa conceptual para que ustedes puedan tener de idea para trabajar. Anemia, recuento absoluto de reticulocitos. Si es bajo normal, digamos, no tengo reticulocitos, digamos, eh, digamos ah, un poquito bajos o normales, la, de, ah, la producción disminuida es significar de eritrocitos. Me fijo en el volumen corpuscular medio. Si es bajo microcítica, acá sí puedo tener una anemia por deficiencia de hierro. ¿sí? Si es normal, es una, puede ser una anemia plástica. Si es alto, es una deficiencia de B12 o fólico. ¿Sí? Ahora, si yo tengo una anemia y el recuento de reticulocitos es alto, puede ser por pérdida excesiva de eritrocitos, puede ser por hemólisis o por hemorragia. Una vez más, les explico cómo usar los reticulocitos, como dice acá, para ver. En realidad, no es un valor el, 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 el reticulocito diferencial, digamos, no me dice que tengo una anemia ferropénica. ¿Sí? Tan bajos o normales, casi que no cambian los, eritros, los reticulocitos en una anemia ferropénica, ¿lo ven? Sin embargo, hay otro, eh, otro parámetro que se llama reticulocito, fracción de reticulocitos inmaduro, que es así, es un valor predictivo para la anemia ferropénica, pero no es el reticulocito total que les mostré recién, ¿sí? es de los reticulocitos hay una medida de cuatro tipos de reticulocitos diferentes, los más inmaduros me pueden predecir que yo pueda tener una anemia ferropénica, pero eso se mide con contadores hematológicos muy nuevos y son algo que está en estudio. Si yo les muestro algo que es como un poco de avanzada, pero si yo quiero hablar de eritrocitos, de reticulocitos como factor diferencial de anemia ferropénica, la verdad es que no me ayuda mucho, porque está normal o un poquito bajo, pero no me ayuda a diferenciar una anemia ferropénica. ¿Me expliqué? Sí, profe, lo único que me queda... Uy, se te... 
No, se corta un poquito, sí. Ahí está. Que no, no entiendo muy bien la relación entre los, los reticulocitos más inmaduros y la anemia ferro, ferropénica. Bueno, por eso les, les doy un trabajo, pero es algo más nuevo, son índices que salen de los contadores hematológicos nuevos, ¿sí? Es de, de todos los reticulocitos, si vos tenés 2% de reticulocitos, que lo cual está bien, de ese 2% hay una partecita que es más inmadura, son reticulocitos más inmaduros, ¿sí? Y eso da un índice. Esa es una medida como muy de investigación, pero que se está usando ahora en lugares más, eh, digamos, de, de punta de lo que es la hematología porque te ayuda a predecir una anemia ferropénica incluso antes de que se produzca, ¿está? Pero no es lo mismo que lo que vimos acá, que es un reticulocito común y silvestre. Te los miro, esto es por azul brillante de crecido, como los miro al microscopio, y acá es como los, como los mira el citómetro de flujo, que mira los reticulocitos acá. Dos, dos metodologías diferentes para medir reticulocitos totales, pero que en una anemia ferropénica los reticulocitos como están, Inmaduros. Sí, pero no, no están ah, inmaduros. Bajos o normales, pero cap capaz más que nada normales, ¿sí? Porque no es que yo tengo una gran producción porque se están lisando las células, entonces tengo que producir, tengo que producir. La verdad que la producción es más o menos normal, digamos, o un poquito baja, porque me falta hierro, ¿sí? Pero no es como la, 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 la producción de muchos reticulocitos, como por ejemplo cuando hay una hemorragia o cuando hay una hemólisis, ahí me doy cuenta que hay de destrucción. Los reticulocitos es, un es muy bueno para ver cuando se produce una anemia por destrucción, o por una hemorragia, o por hemólisis. ¿Lo aclaré o lo compliqué? No, no, quedó claro, ah, por lo menos. Bien, esto es lo más básico y esto es lo que yo quiero que aprendan, ¿sí? Esto. Lo otro es para, no quiero confundirlos, pero quiero contarles que cuando aparece el tema de los reticulocitos inmaduras, no son lo mismo que esto. Es otra medida, es más de investigación, pero que se usa. ¿sí? Eso es lo que les quiero decir. Pero aquí no es para fisiología, pero bueno, les doy algo, un, una frutilla. Bien, RDW, ya lo vimos que era para ver, dijo una compañera muy bien, que, que también salen los hematíes ¿sí? de la fábrica. Qué tanta diferencia de tamaño. Entonces, Dice, la heterogeneidad en los tamaños celulares de los glóbulos rojos es conocida como anisocitosis en el frotis de sangre periférica. Puede ser cuantificado como un coeficiente de variación llamado RDW. ¿Cómo se encontrará este índice en una persona que cursa con anemia por falta de hierro o anemia ferropénica? Justifique, vuelva a analizar los exámenes complementarios previos y verifique su resultado. En una anemia ferropénica, como esta, donde hay anisocitosis, anisocromía, y población dimórfica tiene de todo, el RDW, vieron que está como ampliado. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien, está, la aprendieron. Bien. Fragilidad osmótica. Bien. Eh, con suplementos de hierro, no sé si alguien me puede leer arriba la primera. A ver. Dice, en la UTP, ahí lo pude ver, en la UTP estudió como ejemplo de evolución un caso de anemia falciforme, a partir de la información que estudió, ¿podría decir este tipo de anemia mejora con suplementos de hierro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo es la anemia falciforme? Ustedes que lo estudiaron. No mejoraría porque en realidad... Ah, sí, dale, dale. Vamos, vamos, que sí, se nos termina sí. la del Zoom. Se da por una mutación en, en, la, en el gen para la hemoglobina, puede ser. Y entonces, ¿cómo se Claro, se, presenta, claro. se presentaría un, una mutación en lo que es eh, la producción de hemoglobina, que nos da una hemoglobina que se cristaliza, tiende a asociarse en cadenas y eso altera como que la forma del eritrocito, le da esa forma Bien. característica de dos, e impide que circule correctamente por, por los capilares. Bien. Sí, sí en general, claro, no, no se lisa más rápido. A ver, lo que puede producir no se lisa más rápido. Fíjense que todo lo contrario. La anemia falciforme es por la, la presencia de la proteína, por la mutación la proteína S, que si yo la hago, eh, la puedo mirar por, eh, por eh, analizar, puedo por electroforesis, puedo determinar que es 
es proteína S y no la proteína A2, a que, es, que es la que tengo que tener. Lo que sí, si le hago la, la fragilidad osmótica, fíjense que un eritrocito normal, digamos, tiene 0,45 a 0,32 para eritrocitos eh, normales, tiene una fragilidad osmótica, ¿sí? 0,45, acá la celeste, de 0,45 más o menos, y la máxima de 0,32. Se lisa, cuando yo ya le bajo mucho la osmolaridad, se lisa pero el, el eritrocito drepanocítico aguanta un poco más la osmolaridad baja y se lisa recién, fíjense, luego de 0,1. Aguanta mucho la hipotonicidad, ¿sí? porque son más achicharrados, entonces pueden aguantar un poco más la hipotonicidad. ¿sí? Y se usa a veces esto también como diagnóstico diferencial para ver si puede ser que sea una anemia drepanocítica. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Dice, en la UTP2 aplicamos el concepto de fragilidad osmótica para estudiar los cambios de volumen celular ante modificaciones de la tonicidad, aplicando lo estudiado, analice el siguiente gráfico y escriba una conclusión. Yo acá le escribí la conclusión del trabajo, ¿sí? Pero, eh, nada, quisiera que lo, eh, eh, lo trabajen y lo, lo tranquilos, que lo entiendan. Porque una cosa me lo dicen sí así, pero después yo sé que esto cuesta. Así que luego piénsenlo, están más achicharrados, ¿qué pasa? Le puedo bajar un poco más la etonicidad y no se lisan con tanta rapidez. Si yo tuviera un esferocito, ¿qué es lo que pasaría? ¿No se lisaría más rápido? rápido? Ahí está, claro. se lisaría más rápido. Pero como estos son más achicharrados, eh, digamos, algunos, ¿no? No, ¿no? no son tan así. La gente por ahí que tiene un solo gen tiene por ahí uno de vez en cuando y el diagnóstico se hace por metabilsulfito, es decir, es más difícil de diagnosticar, o por hemoglobina S. Pero está muy bien, se lisaría más rápido y en vez de tener la curva para este lado, la tendría para este lado, acá. A niveles, digamos, más bajos, más altos, de, de hipo, ya se lisaría antes de llegar a 0,45, porque no aguanta mucho, porque ya está bastante rechoncho, entonces le mete un poco de hipotonicidad, se mete adentro y revienta el eritrocito. Bueno, perdón por lo gráfica. Bien, vamos porque se nos rompe todo. El 90%, 85-90% de la, de la hemocateresis es extravascular, ¿sí? Por el sistema retículo endotelial, como dijimos recién. Un 10% aproximadamente o menos es intravascular. Se rompe la hemoglobina y tenemos la hemoglobina que va eh, y el hierro que es transportado. Entonces, la hemoglobina, se, la parte de la globina se, fi, se fija. ¿A qué proteína? ¿No, no, no lo saben? Perdón, profe, no, no. A la aptoglobina. A la aptoglobina, muy bien, porque está libre, entonces tiene que unirse para, porque no puede estar circulando, porque es tóxica para el riñón. ¿Sí? Entonces. La, esa eh, hemoglobina, digamos, que anda dando vueltas, no nos conviene que esté dando vueltas, sale, el hemo lo saca, y el hemo por ahí después luego se va al vaso con protoporfirina, pero no puedo tener dando vueltas la hemoglobina esa porque es peligrosa para el riñón. Entonces, necesito que esté o con la hemosiderina o con la aptoglobina. Esta flecha negra que dice la dirección que proceso que termina la degradación del grupo hemo, que se estudiará en el UTP6, Complete con el órgano donde ocurre esta degradación de los productos finales. Así como les dije que mis alumnos saben que la hemocateresis empieza eh, extravascular en el sistema retículo endotelial que hay en el vaso y que hay en el hígado, ¿dónde se hace el proceso de degradación del grupo hemo? Puede ser en los riñones. Me morí muerta. Perdón. <risa> En el hígado, profe. En el hígado, muy bien, en el hígado. Luego el sistema retículo endotelial lo que hace es separar la globina del hemo y el hemo pasa por otoporfirina y ahí se produce toda la cadena para obtener la famosa bilirrubina. ¿Sí? Me, sube la, me hizo subir la bilirrubina, mira. ¿En eh, el vaso también bueno. se produce eso, profe? Sí, pero hay un transporte luego de la, del, del, del hemo, de la, de la porfirina, para que pueda 
llegar a ser, a llegar a, a, al, al hígado, a formar la bilirrubina, porque la bilirrubina se forma en el hígado. Profe, una pregunta. Eh, yo había leído algo de los riñones, por eso dije riñones, pero eh, ¿en qué participan? Ahí eh, no se genera lo que es la urobilina a partir de. Claro, de, urobilina. Del urobilinógeno. Claro. Es lo que le da el color a la orina. Claro, tal cual. Ah. Tal cual. Bien, bueno, seguimos. Y acá está la famosa hemólisis intravascular, que mejor que no sea mucha, porque si es mucha, ¿qué pasa? Tenemos un vaso sanguíneo, se produce hemólisis por el, porque algo se va a producir, la hemoglobina libre en el plasma, ¿sí? se une a la aptoglobina, pasa al hígado, se transforma en bilirrubina la parte del hemo, la otra parte a globina, que es, va al pool de ácidos de aminoácidos y hay una excreción en el coledoco con la bilirrubina, ¿sí? Ahora, en el plasma, la aptoglobina tiene que tener, digamos, es menos de 5 miligramos hemoglobina libre, ¿sí? Y tenemos la eh, aptoglobina refractante, es eh, una proteína de fase aguda, no sé si todavía ya las conocen, pero acuérdense que la aptoglobina cuando hay inflamación es un, una proteína de fase aguda, déjenlo anotar. Después más adelante vamos a ver qué quiere decir eso. Cuando hay inflamaciones aumenta. La hemopexina también agarra la hemoglobina libre y esto hace que no se puedan filtrar, digamos, por los túbulos renales. Ahora, si me satura la aptoglobina y no tengo más y la hemoglobina, aparece la hemoglobina libre y ahí es donde se puede producir la hemoglobina en la orina y también podemos poder, poder tener problemas renales. No es deseable no debiera aparecer hemoglobina en orina, ¿sí? eh, porque debería estar saturado. Si eso sucede, quiere decir que hay una hemólisis intravascular aumentada. ¿Sí? Le pido que lo lean, esto es así, pero le pido que lo lean para que se den cuenta que esto tiene que estar muy limitado. Y si la aptoglobina yo la detecto en, en sangre y está muy disminuida, ¿qué quiere decir? Que va a haber mucho nivel de hemólisis porque se está juntando mucho con la hemoglobina. Muy bien, muy bien. Es decir, cuando hay hemólisis, la aptoglobina baja. ¿Por qué? Porque se usa, se gasta en eh, acompañar a la hemoglobina y que se vaya para el hígado. ¿Se entendió? Sí. sí bien. Bien, y esta es la última, que es la celuloplasmina. Tiene un efecto. La celuloplasmina en realidad es una proteína que capta el, el, el cobre está relacionada con la enfermedad de Wilson, pero para lo que es el metabolismo del hierro tiene una actividad muy especial que es pasar el hierro ferroso a férrico para que pueda ser transportado por la transferrina. ¿Sí? Acá tenemos en la célula del duodeno como el hierro es, es captado por la célula del duodeno por varios transportadores, ¿sí? y se une a la ferritina que son los depósitos internos de hierro, y luego por la ferroportina pasa a la, al plasma, y la celuloplasmina la transforma de hierro a fer, a fer, de ferroso a férrico. Luego tengo en otras células del organismo, como la transferrina que transforma, transporta el hierro, se une al receptor de, tra, de, de, de transferrina, dado el receptor de transferrina se, intro, se introduce, por una endocitosis hacia el interior de las células, y luego por el DMT1 es liberado ese hierro, eh, puede ser que se queden depósitos de ferritina, puede ser que pase a otro lado, o puede ser también que por la ferroportina sea pasado al, otra vez al plasma, y luego otra vez la celuloplasmina la pasa a, ferro, a férrico para que lo pueda tra transportar la eh, transferrina. Y también está la epsidina, que es otra que transforma como una hormona que regula la, eh, digamos, el, el traspaso de los depósitos de hierro a todo lo que es el organismo, ¿sí? Bueno, así que esto lo mastican bien, no me digan que esto hay que estudiarlo bastante, hay que mirarlo muy bien en las, en la, eh, ¿cómo se llama? Eh, hay que mirarlo bien y en los libros, y bueno, y este que me gusta, que le quería transmitir, que no sé por qué, ahí está. El mejor aprendizaje no vendrá de encontrar las mejores formas para que el profesor instruya, sino de darle a la estudiante las mejores oportunidades para que construya. Así que si le di algunas herramientas, me quedo contenta. Díganme ustedes qué, 
qué les falta y si sienten que aprendieron hoy. Sí, profe, estuvo bueno. Lo único que le quería preguntar es qué libro nos recomienda usted para leer más sobre el hematocrito y, bueno, hacer los resúmenes y todo el tema. Ay, sí, justo porque a mí el Silverton no me gusta tanto, pero bueno, eh, no está mal. Como dijo una compañera, es como que es un buen resumen, ¿no? Es un buen resumen como para empezar. Mira, hay varios, el Bessie Taylor, digamos, cualquiera que les dé eh, un un cierre de esto, de lo que es la producción, sobre todo tienen que ver la hemopoyesis, siendo muy puntuales, y la hemocateresis, el metabolismo del hierro y todas estas proteínas que hacen de transporte, para ver, y la función eritrocitaria, ¿sí? La función eritrocitaria, que, digamos, ¿cuál es, digamos, el objetivo de la función eritrocitaria? Entonces, la función eritrocitaria está determinada por la cantidad de hemoglobina, por el por la forma de los eritrocitos, por el recuento de hemoglobina, ¿sí? Y por la, la vida media también de los eritrocitos. Todo eso afecta a la función eritrocitaria. Así que eso es lo que tienen que ver. Y yo creo que con lo que les di tendrían que pasar tranquilamente las preguntas que van a tener en, el, en, en los parcialitos. Ok, profe, muchas gracias. Muy claro todo. Bueno, bueno. Gracias, gracias profe. a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, profe. Buenas noches.